ഹലോ എല്ലാവർക്കും കിങ് ബോർഡ് ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ മാറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവി റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് സ്നൈഡർ കട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്ര ഇപ്പോൾ റിലീസായിട്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വന്നു സോറി ലേറ്റായി പോയിന് സോറി അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ റിവ്യൂലേക്ക് കിടക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡി സി യു അതായത് ഡി സി എക്സ്റ്റൻഡ് യൂണിവേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ കാണുക സിനിമ കണ്ട് തുടങ്ങുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏത് സിനിമയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് കാണേണ്ടത് മാൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ സൂപ്പർമാൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ സിനിമയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റ്മാൻ വിസ സൂപ്പർമാൻ ഡൗൺ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമയും തീർച്ചയായും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം ഈ രണ്ട് സിനിമകളാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള കഥകൾ ഉള്ളത് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പുറത്തിറങ്ങിയ ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് ഇതേ സെയിം കഥയാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് ഈ സിനിമ നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അത് എന്തെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമ നാല് മണിക്കൂർ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചു പോകുന്നത് ഒട്ടും ബോറടിക്കാത്തതും ഒട്ടും ലാഗില്ലാതെയും തന്നെയാണ് സാക്സ് നൈഡർ എന്ന ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാൻസിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു പഴയ ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് നേ കാട്ടി നമ്മുടെ സ്നൈഡറിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് വേണമെന്ന അവരുടെ ഒരു തീർച്ചയായും അവർക്ക് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയും ആവേശവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജസ്റ്റിസ് ലീഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സ്നൈഡർ കട്ട് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് ആയി ആയി വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ നാല് മണിക്കൂർ റൺ ടൈം തന്നെയാണ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും സംശയമില്ലാതെ തന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും പഴയ ജസ്റ്റിസ് ലീഗിൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത്ര കാണിക്കത്തില്ല ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ റൺ ടൈം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഒ ജി ടി റിലീസാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ വേറെ ലെവലായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി വി എഫ് എക്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മികച്ച വി എഫ് എക്സും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു മികച്ച ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിന് ഒരു മികച്ച ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകും അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു കിടിലം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്സാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഹീറോസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നമ്മുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ബാറ്റ്മാൻ സൂപ്പർമാൻ വണ്ടർ വുമൻ അവർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻ പ്രാധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലാഷിനും സൈബോർഗിനും ഒക്കെ അതേ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തന്നെയാണ് സ്നാക് സ്നൈഡർ എന്ന നമ്മുടെ സംവിധായകൻ ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്കുള്ള ഈക്വാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ അഭിനയവും നല്ല ഗംഭീരം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോസിൻ്റെ ആയാലും വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുഖങ്ങളൊന്നും കാണാൻ വയ്യെങ്കിലും അവരുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷനും എല്ലാമൊക്കെ നല്ല ഗംഭീരമായി തന്നെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഈ സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അടുത്ത പാർട്ട് ഇനി ഇറങ്ങുമോ ഇറങ്ങുമോ ഇറങ്ങാതിരിക്കുമോ ഇറങ്ങുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത പാർട്സിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഒരു ഹിൻഡും ഒക്കെ ഈ സിനിമയുടെ അവിടെ എവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അത് ബാറ്റ്മാൻ വിസ് സൂപ്പർമാനിൽ ഈ സിനിമയുടെ കുറേ ഹിൻഡൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സിനിമകളുടെ ഹിൻഡൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് സ്നൈഡർ കട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് സ്നൈഡർ കട്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് സ്നൈഡർ കട്ട് അപ്പോൾ സിനിമ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ